We greet each and every one of you in the mighty, majestic name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पाक पवित्र और पराक्रमी नाम से। I'm so happy once again to come to you and your homes and your families to see you face to face. And enjoying these programs. इस तरह आपके घर में सुब संदेश के कार्यक्रम के द्वारा आपसे मुलाकात करते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस होती है और आनंद भी महसूस करती हूँ Thank you for the wonderful testimonies that we receive, how you enjoy and how you wait for the programs. आप लोग जिस तरीके से कार्यक्रम का इंतजार करते हैं उसे जानते हुए मुझे बहुत खुशी हुई We want to thank you personally from the सुब संदेश टीम दैट रियली वी वर्क हार्ड बट एट द सेम टाइम वी गेट अ प्लेजर फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम यू It really gives us joy to receive some news about how you are enjoying the program. व्यक्तिगत रूप से हम आप सब का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें यह महसूस करने दिया कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा और ये सारी बातें सुनकर हम बहुत ही आनंदित और मग्न हो जाते हैं. I'm so happy today to bring to you a beautiful psalm. I really love the psalm so much. All the psalms. That is 150 psalms. Each psalm is a great lesson to our life. और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बजन संहिता जो 150 सौ पचास बजन संहिता तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ तो जरूर सिखाता है और ये बजन संहिता भी हमारे जीवन में कुछ तो सिखाता होगा वेन आई फर्स्ट बिकेम नोइंग द लॉर्ड वेरी पर्सनली एंड माई ऑफ माई एल्डर्स who is to pray for me. She told me, no, Priscilla, you must read five psalms a day and in one month you'll finish off. 150 Psalms. और जब मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानने लगी तब मेरे एक मित्र हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको कम से कम एक दिन में पांच अध्याय पढ़ने होंगे भजन संहिता में ताकि एक महीने में आप 150 सौ पचास खत्म कर सके आई गेव लॉट ऑफ एक्सक्यूज आई हैव अ बिग फैमिली एंड आई हैव स्मॉल चिल्ड्रन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बट शी सेट यू विल गेट इवन मोर जॉय बाई रीडिंग द सॉन्ग लाइक गॉड इज टॉकिंग टू यू पर्सनली और मैंने बहुत से बहाने बनाने लगी थी जैसे कि मेरे परिवार बहुत बड़ा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि आप कोशिश करके देखें और देखो कितना आनंद मिलता है इसमें सो आई अबे है एज एन एल्डर अका इज टू कॉल है एंड आई फॉलो इट फॉर मेनी इयर्स और फिर जैसे उस दीदी ने मुझसे कहा था मैंने उनको वैसे ही अनुसरण किया और कई वर्ष तक मैं ऐसे ही पढ़ती रही time, लेकिन दुख की बात है कुछ दिनों तक मैंने इसे बंद भी कर दिया था और फिर बिली ग्रहम जी का संदेश सुनते हुए मुझे ये अगुवाई मिली फिर से वेन ही वॉज स्पीकिंग सो स्ट्रॉन्गली एन सेड आई स्टिल रीड फाइव सॉन्ग्स डे और फिर उन्होंने यही कहा था की आज भी मैं गवाही देता हूँ कि पांच अध्याय पढ़ता हूँ बजन संहिता में और ये बातें सुनने के बाद ऐसा लगा मेरे हृदय में एक विस्फोट हो चुका है आई फेट लाइक सिटिंग एंड क्राइंग बिकॉज आई एड स्टॉप रीडिंग द साउंड मैं बैठ के मुझे रोना जैसा आ रहा था क्योंकि मैंने तो भजन संहिता पढ़ना बंद कर दिया सो अगेन आई वॉज इंस्टिगेटेड टू स्टार्ट रीडिंग द साम तो परमेश्वर ने फिर से मुझे प्रेरणा दी कि मैं भजन संहिता में रोज पांच अध्याय पढ़ू टूडे आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लिटल टेस्ट मेनी हाउ इम्पोर्टेंट दैट यू ईच वन ऑफ अस शुड रीड द साम थरली एंड टेक इट एज इट वॉज रिटन पर्सनली फॉर ईच वन ऑफ अस तो आज मैं आपको यही गवाही देना चाहती हूँ कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से इस भजन संहिता को पढ़ें और इसमें जो भी बातें लिखा हुआ है वो अपने जीवन के लिए समझकर उस पर अमल करें आई एम गोइंग टू टेल यू एलिकल साम टूडे ऑन साम 122। और आज हम बयान करेंगे भजन संहिता उसमें अध्याय 122। सौ बाईस इट्स अ सॉन्ग एक्चुअली रिटन बाई डिग्री और द सॉन्ग ऑफ एक्सेंस और ये जो भजन संहिता है ये यात्रा का गीत कहा जाता है Now the song of accents mean that you are climbing up a hill. अब यात्रा का गीत का मतलब है कि पहाड़ पर चढ़ते हुए गाना I told you many times that Jerusalem was a hilly place. और जैसे मैंने आपको कई बार कहा था कि यरूशलेम पहाड़ी प्रदेशों में गिना जाता Now, है. Now the psalm must also reminds us again in Psalm 122. The people sang the psalm as they climbed the hill and they went up to Jerusalem into the temple. 
टू डू दे रिचुअल अब ये गीतकार यहाँ पर यही लिखते हैं कि जैसे लोग यात्रा करते हुए पहाड़ पर चढ़कर वो मंदिर में जाते हैं और उसके बाद वो सभी धार्मिक कार्य वहाँ पर करते हैं दिस इज अ जॉयफुल साम इट वॉज सच अ जॉय टू गो टू द टेम्पल एंड सेलिब्रेट द फीस्ट एंड ऑल दो थिंग्स दैट वे गोइंग ऑन इन द टेम्पल लेकिन यह तो बहुत खुशी और आनंद की बात है क्यूँकी यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं मंदिर में और फिर परमेश्वर की उपासना करते हैं Jerusalem was the center of all the nations to come and meet over there. और याद रखें यरूशलेम सभी राष्ट्रों में बीचों बीच था और तभी सभी लोग वहाँ पर आते थे उपासना करने के लिए एंड डेविड रोत द साम फॉर द पीपल टू सिंग एज दे वेंट अप द हिल एंड एंटर द टेम्पल गेट और दाऊद ने यह गीत इसीलिए लिखा था कि लोग इस गीत को पढ़ते हुए उस पहाड़ पर चढ़े और फिर मंदिर में प्रवेश करें एंड वेन दे एंटर द गेट दे न्यू दैट दे वे इन साइड द गेट एंड दे फीट Stood firmly inside the temple. और जब वे मंदिर में प्रवेश किए थे वो जानते थे कि यही है परमेश्वर का भवन और फिर वे अपने पाओ में स्थिर खड़े होकर गाए थे The main theme for the song was Jerusalem. and the peace of this holy city aur is bhajan sahita ka mukhya uddeshya ye hai ki log yerushalem ke liye prarthna kare uski shanti ke liye prarthna kare we see that prayer and song was constantly going up like smoke into god's nostrils about jerusalem yerushalem ke bare mein jitni prarthna kiya jata hai wo sab kuch dup ya duen ke saman parmeshwar tak pahunchta hai It was a holy city of God. और ये पवित्र शहर है परमेश्वर के लिए And it was a center of worship where people came with burdens and walked out leaving their burdens there and going out free. और ये उपासना करने का एक मुख्य केंद्र था जहां पर लोग आते थे अपने दिल में बोझ लेकर और अपना बोझ पीछा छोड़कर जाते थे It was a place where the Lord revealed himself to his people. यही है वो जगह जगह पर परमेश्वर ने दर्शन दिया था अपने लोगों को And this song was sung as they went up into the temple and they could see the mercy seat. और ये गीत तब गाया जाता था जब वो पहाड़ पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते थे And that was the holy of holies in the tabernacle. और यहीं पर निवास करते हैं पवित्र और परम पवित्र परमेश्वर Because that was all they lived for in their life. और अपने जीवन के लिए यही तो एकमात्र तपस्या था उनके लिए And then they started giving thanks and adoration for the holy God. और तब वो परमेश्वर की बड़ाई करते थे और उनकी उपासना करते थे धन्यवाद के साथ Jeru means to shoot. Jeru का तात्पर्य है फुट कर निकलना And Salem means peace. और इब्रानी भाषा में शालेम का मतलब है शांति और इसी उद्देश्य पर यरूशलेम का नाम रखा गया था नाउ दिस कॉल फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वॉज वेरी लाउड इन द ऑल द प्रॉफिट रोड सॉन्ग एंड वो रोड स्टोरी अबाउट दिस होली लैंड और इस पवित्र जगह को लेकर जितने लोगों ने सभी बातें लिखी और भजन संहिता लिखी उन सभी ने शांति को ही अपने मन में रख के लिखा special songs were written i told you they may be probably i can't tell you exactly maybe 10 psalms out of that 150 were just for this singing to go to the jerusalem temple kuch bhajan sahita jo hai kuch baaton ko dhyan mein rakh kar likha gaya hai jaise ki kareeb 10 aise bhajan sahita honge 150 mein jo yatra ke liye likha gaya hai what you could observe of these people if you were standing outside and watching these people as they sing so joyfully and so happy their faces were they were singing the hill was high the sun was hot but yet they climbed up so joyfully to enter the gates of the city agar us din aap wahan par khade hokar dekhte in logon ko ki us khadi dhoop mein us pahad par chadte hue aur sabhi log bhajan ko bade harsh aur ullas aur anand ke sath gaate hue chadte hain to kitna acha laga hoga they had such a high regard for this temple in jerusalem kyunki log apne man mein yerushalem ke liye badi garv mehsoos karte the Remember Jerusalem's got seven names and they all from the scriptures. अब देखिए यरूशलेम के लिए सात ऐसे नाम हैं और सातों के साथ बाइबल में हैं. They had great concern for this place. They believed that God lived in this temple. वो दिन और रात एक ही चाह में रहते थे कि वो यरूशलेम में जाएं क्योंकि परमेश्वर वहां पर निवास करते हैं. Therefore constant prayers were going up. इसीलिए निरंतर लोग वहां पर प्रार्थना करते थे. When we read the Psalm 122 verse 1 says David was glad to go to the house of the Lord. Bhajan Sahita 122 mein pad 1 yahan par Daud kehte hain ki jab wo Parmeshwar ke bhavan mein jate hain to bahut hi anandit hote hain. Why he was so glad 
he had to leave. He even said, this house is such a place where I want to leave my house. I prefer the Lord's house to my house. He also had a beautiful house. He was a king. He had a palace, I presume. But yet, he preferred the Lord's house. अब यहाँ पर राजा दाऊद इतने खुश और आनंदित क्यों होते हैं क्योंकि उनका मन का छा यही है कि वो निरंतर परमेश्वर के भवन में ही निवास करें एंड वन टू एंडर दे वुड से कम ऑन लेट्स गो टू द टेम्पल इट्स टाइम फॉर द फीस एंड इट्स टाइम टू गो एंड गिव अवर ऑल्टर्स टू द सेक्रीफाइस लेट अस गो I would tell you and you will tell somebody else and then the whole gang will go big troops will go to the gates of Jerusalem Ab yahan par log pahad par chadte hue ek dusre ko dekh kar wo aanandit aur protsahan karte hain ki wo pahad par chade aur bina take parmeshwar ke us aanand aur ullas mein pravesh kare gut gut mein dal dal bandh kar Remember it was a long distance from one place to another Yaad rakhe ye kafi dur se aate hain aur lambe lambe yatra karke aate hain and besides the sun was blazing hot because it's a desert land aur sirf yahi nahi marsal hone ke karan suraj ki us tapti garmi mein bhi wo takan mehsoos nahi karte the anand hokar chalte the but yet they were so happy singing together walking together and praising god up that hill in sabon ke bawajood pahad par chadte hue wo anandit aur magna hote hain aur saath saath parmeshwar ki badhai karte hue aage badhte hain remember the road up to the temple was not smooth it was rough and rugged yaad rakhe mandir ko jaane wali yeh jo marg hai wo bilkul ubad khabad thi wahan par seedhi sadke bhi nahi thi there was such a joy to do this religious worship इन द टेम्पल इट से लेकिन मंदिर में जाकर वो सारे धार्मिक कार्यो को करना उनके मन में बहुत खुशी देता था और आनंद होते थे वट वॉज द जॉय और आखिर ये आनंद क्या थी जॉय वॉज दिस वॉज द वर्शिप दे है and answer their prayers wo anand ke baat yeh thi ki wahan ja kar wo parmeshwar ki upasana karte the aur parmeshwar unki prarthnaon ko sunkar uttar dete the and the joy could also mean that they went to the temple to meet with their priests and to get some holy instructions how to get on with their life aur fir ek aur khushi yeh bhi tha ki wo wahan ja kar yajak se bend karenge aur fir apne aatmik jeevan ke liye kuch bahumulya baatein seekh kar aayenge and another important thing is because of the society all the people that walked together they went to the same place so it was a society that mixed and mingled together knowing each other har ek samaj jo hai yahan par ikatta hokar yatra karta tha aur log aise hi samuhik sang hokar aate the aur ek dusre se bend karte the and they all had this oneness of mind and unity of the spirit that they were going to worship the lord इन सबों में एक ही चित्तता और एक ही मनता और एक ही विचारता कि वो परमेश्वर का उपासना करेंगे Then we can consider this point. David was joyful to go to the Lord's house. Every Sunday when we grumble and get up in the morning and rush and go to church and think, oh, even on Sunday we have to get up early. Here, David was overjoyed. He was so excited about going to this. temple even though the road was rugged the sun was hot everything was against them but still they were joyful in entering the temple gates lekin aap is baat ka bhi dhyan rakhe ki yahan par raja daud aanandit hote hain parmeshwar ke bhavan ko jaane ki baat ko lekar lekin hum itwar ke din subah uthte hi kudkudane lagte hain ki itni subah itwar ke din bhi kyun aur fir wahi chaah jo daud ke dil mein tha kya hamare dil mein bhi aaj ke din maujood hai parmeshwar ki kalisiya ko lekar and they also felt the old testament people they felt a, a duty and an obligation to attend the feast days in the temple aur fir purane niyam ke log mein ye bandhan tha aur unke liye ye niyam tha ki wo parmeshwar ke in sabhi parvon ko jaakar mandir mein hi manaye and the third verse tells this is a type of the new jerusalem they were about to see aur ye pad teen ke anusar dekhiye ek naye yerushalem ke chhaav mein ye log the This Jerusalem was founded on a rock. और यह जो यरशले में इसका नींव चट्टान पर डाली हुई है इट वॉज चोजन बाई गॉड और परमेश्वर के द्वारा चयन किया हुआ जगह है उनके शत्रुओं के हाथ से छीन कर इसराइलों के हाथ में दिया हुआ था 
It was a city of prosperity because they had built it with their own hands. क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से ये शहर बनाई है और इसीलिए ये बिल्कुल सिद्ध और प्रसिद्ध था And there was unity in their worship. और लोग एक चित्त होकर यहाँ पर उपासना करते थे Because of all the covenants that they had to learn. क्योंकि इनको सभी वाचाओं को वहाँ याद करना था And they prayed for one Jehovah. और फिर एक ही यहोवा से वो उपासना करते थे and that united church did grow aur yeh jo kalisya hai ek chit ka ye bilkul aage badh raha tha now you'll notice that in verse 4 it said all the tribes went up ab par char mein dekhiye yahan par sabhi gotra gotra ban kar wo aage badh rahe the all the tribes went up that means they went up together as one group aur sabhi gotra ke log wahan aage badh rahe the iska matlab mandir mein ja kar ek samuh ban jate the and then verse 5 says the thrones of judgment in the sanctuary aur pad panch mein dekhe yahan par nyay ke sinhasan hai daud ke gharane ke liye rakhe hue hain and the men were judged aur fir yahi par logon ka nyay hota tha how they were judged aur yahan par logon ki nyay kaise hoti thi but them confessing their sins kyunki ve apne paapon ko swikar karte the they were judged according to the law और फिर व्यवस्था के अनुसार उन पर न्याय होता था दे वे जज बाय दे ओन कॉन्शियंसेस और अपने विवेक के अनुसार भी उन पर न्याय होता था एंड बाय द गॉस्पल स्टैंडर्ड और फिर सु समाचार का जो स्तर है उस पर भी बट दे आल्सो बिलीव इन द हाउस ऑफ डेविड इन द हाउस ऑफ गॉड देयर वाज आल्सो अ थ्रोन ऑफ ग्रेस लेकिन वे लोग जानते थे कि परमेश्वर के भवन में दाऊद के घराने में एक अनुग्रह का भी जगह so है सो वर्स 6 सेज यू हैव टू प्रे फॉर जेरूशलेम फॉर प्रॉस्पेरिटी पद 6 के अनुसार आप यरूशलेम के शांति और क्षेम के लिए प्रार्थना करें आई कैन टेल यू इन आवर ओन फैमिली प्रेयर वी डिड नो अबाउट दिस बट व्हेन वी रीड इट इन द साम्स वी न्यू दैट दिस साम टेल्स अस pray for the peace of jerusalem so that you may prosper ab dekhiye parivarik prarthna mein to hum is baat ko nahi jante the ki jerusalem ke shanti ke liye bhi prarthna karna chahiye lekin humne aisa nahi kiya lekin agar aap aisa karenge to aapke ghar mein bhi shanti hogi and that is for the peace of jerusalem meaning your inward peace और यरूशलेम का शांति का मतलब है कि आपको आत्मिक समाधान मिलेगा एंड द प्रॉमिस गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ फॉर दोज दैट लव जेरूसलम दे विल बी प्रॉस्परस और परमेश्वर खुद यहाँ पर यही कहते हैं वायदा करते हैं कि यरूशलेम की शांति आपके घर की शांति है। विल बी प्रॉस्परस इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एज अ फैमिली चाहे आप व्यक्तिगत रूप से हो या पारिवारिक रूप से हो लेकिन आपके लिए कुशल मंगल जरूर होगा बट लेट एस सी वॉट बेनिफिट विल दे गेटिंग बाई लविंग जेरूसलम यरूशलेम से प्रेम करने से आपको क्या फायदा हो सकता है दैट शो दे ट्रू एंड ट्रू एंड प्योर लव for god himself wo yahi darshata hai ki aap parmeshwar ke liye vishesh roop se prem karte hain swachh prem hain when we see the prayer for jerusalem is the effect of that love nobody compel them but it was their duty to pray for jerusalem kisi ne bhi yerushalem ke liye prarthna karne mein unko majboor to nahi kiya tha lekin unhone prem ki bhavna ke sath man mein prem ke sath unhone kiya and the prosperity of jerusalem depended on the effect of their prayers yerushalem ki kushalta is baat par nirbhar karta hai ki log yerushalem ke liye kis had tak prarthna karte hain so you may ask the question you think everybody should have prayed for jerusalem to aap ye prashn karte honge ki kya pratyek vyakti ne yerushalem ke liye prarthna ki thi but i would answer this question if you had the peace of god in your heart surely you will obey god in praying for the peace of jerusalem इस प्रश्न के लिए मेरा उत्तर यही होगा कि अगर आपके मन में परमेश्वर का शांति है तो आप अवश्य यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे पद छे के अनुसार परमेश्वर ने उन लोगों को बहुतायत की आशीष दी है और उनकी कटनी में और उनके बीज बोने में और सभी प्रकार का जो कुशल मंगल का कार्य है उन सबों में परमेश्वर का हाथ उनके साथ था अगेन यू विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट शुड आई डू टू बी प्रॉस्परस अब एक और सवाल आएगा कि मुझे क्या करना है उन्नति पाने के लिए इस इज सो सिंपल दैट जस्ट टू प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम एंड यूल बिकम वेरी रिच क्या ये इतनी आसान सी बात है कि आप यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर आप धनी व्यक्ति बन जाएंगे वट कुड बी मोर रिचर देन है 
परमेश्वर के शांति जो समाधान आपके हृदय में इससे बढ़कर और क्या धन हो सकता है संसार में एंड दैट इज द चीफ जॉय अबव एवरीथिंग एल्स और यही है एक परम आनंद जो सब बातों से बढ़कर है सब कार्यों से बढ़कर है एंड सुप्रीमली यू वुड सीक फॉर दैट पीस और आप जो है इसी बात को सर्वोत्तम रखते हुए इसी को ढूंढेंगे पीस रूल इन योर हार्ट परमेश्वर की शांति और समाधान आपके हृदय में हो व्हेन पीस रूल्स इन योर हार्ट that peace will come automatically in your heart and you will pray for jerusalem and god will prosper you aur jab parmeshwar ka shanti aapke dil mein basa hua ho to aap yerushalem ke liye prarthna karenge aur aap abhiruddhi payenge when we see what did job do when he prayed for his friends then god released his captivity dekhiye ayub ne kya kiya tha jab usne apne mitron ke liye prarthna ki thi to parmeshwar ne unke halat ko hi badal diya tha yes so we thank god for that आई एम परमेश्वर को धन्यवाद दें एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस होल साम इज टू से वॉट ए जॉय इट वॉज टू प्रिपेयर टू गो टू द टेम्पल वॉट ए जॉय टू बी इन द टेम्पल एंड वॉट ए जॉय टू इवन दो इट इज ए स्ट्रगल वॉट ए जॉय टू गिव योर ऑफरिंग्स इन द टेम्पल अब देखिये ये कितनी खुशी की बात है की इस भजन संहिता में लोग कितना आनंदित और मग्न होते थे की वो परमेश्वर के भवन में जाए उनकी उपासना करें और फिर उनको भेंट चढ़ाए और इन सब बातों को लेकर इसराइली बहुत ही आनंदित होते थे Now where is peace desirable? अब हमें ये शांति कहाँ पर प्राप्त होगी When we read Psalm 122, जब हम भजन संहिता 122 को पढ़े we see in verse 7, उसमें पद सात की ओर ध्यान दे पीस बी विद इन दाई वॉल्स तेरी शहर पना के भीतर शांति एंड प्रॉस्पेरिटी विद इन दाई पैलेस और तेरे महलों में कुशल हो वे एक्चुअली डेविड रोत दाम He was thinking of peace in your palace means in your house. जब दाऊद ने ये भजन संहिता लिखा है महलों में कुशल हो इसका मतलब है घरों में कुशल हो एंड मोर सो इन देंपल ऑफ गॉड इन जेरूसलम और इन सबसे बढ़कर यरूशलेम के मंदिर में शांति हो नाउ टूडे इट इज द मोस्ट ट्रेवल स्पॉट इन द वर्ल्ड और आज के संदर्भ में यरूशलेम में ही सबसे ज्यादा समस्या है सो वेन वी से peace within your walls god's desire is that your house should be peaceful your family should be peaceful tere mahal mein kushal ho iska matlab ye hai ki aapke ghar mein kushal ho aapke parivar mein ho aur aapke man mein bhi ho if your house is peaceful and your family is peaceful then you will carry this peace into the church or into the temple and the temple walls will become peaceful अगर आपके घर में और आपके परिवार में शांति हो तो आप उसी शांति के साथ आप कलिसिया में जाएंगे और फिर कलिसिया में भी शांति और समाधान होगी दैट्स द फर्स्ट पॉइंट इन प्रोस्पेरिटी और यही है सबसे पहली बात हमारी उन्नति में देन प्रोस्पेरिटी विल कम एंड फॉलो यू और फिर यह उन्नति आपके पीछे पीछे आएगी सो दे से that the prosperity be within the ivory palaces that is the church of god to wo kehte hain ki yahan par jo unnati hogi wo parmeshwar ke bhavan mein hogi parmeshwar ke mandir mein hogi so we see the church is referred to as a palace to yahan par jo kalisya hai wo mahal ke saman hai and it's intended for a great king to come into the palace aur isi mahal mein ek bahut bada raja aakar virajman honge and who will enter into the palace aur kaun pravesh karega is mahal mein the king's children jo raja ke santan hain king's children will go into the church and they will enter in as a royal family और जो राजा के संतान है वो इस महल में प्रवेश करेंगे बिल्कुल राजकीय वस्त्र पहनकर एंड दिस पैलेस वॉज ए डॉन विद रीगल स्प्लेंडर दैट मीन्स रीगल मीन्स किंग लीव स्प्लेंडर और ये जो महल है वो राजा के लिए बिल्कुल उनके रुचि के अनुसार तैयार है and it was guarded by special power ek vishesh samarth hai jo is baat ko bana ke rakhta hai is mahal ko jod ke rakhta hai and what was that power aur wo kaun si samarth hai the power of the holy spirit aur wo samarth hai pavitratma ka and it was known as the court of the blessed aur isi ko hum parmeshwar ka bhavan kehte hain parmeshwar ka bhavan hai now we see this psalm how it emphasizes in verse 8 it says if you could open your bible with me for my brethren and companions sake I will now say peace be within thee. और पद आठ में देखे इसी भजन संहिता में अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे And then we see the last, last verse of the psalm. और फिर अंतिम पद देखे पद नौ Because of the house of the Lord our God 
आई विल सीक दाई गुडनेस अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी बलाई का यत्न करूंगा There was no other excuse for not going to the temple of God. परमेश्वर के भवन में ना जाने के लिए आपके पास कोई भी कारण नहीं होनी चाहिए बिकॉज गॉड नीडेड हिस्स पीपल टू कम एंड सिंग टूगेदर and let the voices be raised up to the heaven kyunki parmeshwar yahi chahte hain ki unke santan unke bhavan mein ikatthe ho aur stuti gaan aur magna ho taki ve un baaton ko sun sake so this song of accents or degrees was so important they had to learn of this song by heart and repeatedly they would sing and they would walk and they would not feel tired and they will walk up to the temple gates of jerusalem to yeh jo yatra ka geet hai wo tab gaya jata hai jab ye log dal dal band kar gotra gotra hokar pahad par chadkar parmeshwar ke bhavan mein pravesh karte hain aur unki upasna aur badai karte hue garv mehsoos karte hain i just want to remind you how important the psalm 122 ये जो बयान संहिता एक सौ बाईस है मैं यही चाहती थी कि आप लोग इसे समझ लें फॉर योर पर्सनल प्रोस्पेरिटी एंड पीस और आप जो है व्यक्तिगत रूप से उन्नति पाए और शांति पाए आइए एक साथ प्रार्थना करें फादर गॉड वी लुक अप टू यू दिस वेरी प्रेशियस मोमेंट ओ लॉर्ड और इस बहुमूल्य समय में परमेश्वर पिता हम आपकी और ताकते हैं वी जस्ट थैंक यू लॉर्ड फॉर डेविड टू राइट द साम फॉर अस हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के हमारे लिए राजा दाऊद ने यह भजन संहिता लिखा है लॉर्ड वी थैंक यू परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता होली स्पिरिट रिमाइंड अस टू रिमेम्बर जेरूसलम और पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएं कि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें लॉर्ड वी थैंक यू एंड प्रेज परमेश्वर आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं गिव यू द ग्लोरी वंस अगेन और सारी महिमा आप ही को देते हैं इन जीसस क्राइस्ट वी प्रे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन और आमीन